。现在我们要来介绍螺旋边，珠宝编织的螺旋边，它可以用非常简单的方式，然后呃编织，其实也蛮不错的作品。那它有一个很重要的一个概念，就是它有中间珠跟外侧珠，啊，它有中间珠跟外侧珠，它基本上就是呃，中间珠会共用数颗，然后再去做外侧珠的延伸。好，我们现在开始来示范。好，那我们首先先加一颗十二厘的日本小珠作为挡珠使用。那如果你要做那个手链或者是项链的话，我会建议你在尾端留四十公分，因为我们可以做延伸的设计。那我们首先先加四颗的中间珠，八零的日本珠四颗，那再加三颗的外侧珠。那我们的外侧珠，我们这一次会有这个。嗯，天然石，还有四米的角珠，所以呃、嗯，这个上下我们都会有在各家那个十二零的日本珠。那我们首先要先从天然石开始，那因为天然石它很大，所以我会在它的上下各加一颗来作为转弯的那个缓冲的那个珠子。所以我们先加一颗十二零，再加天然石，然后再一颗十二零。由下往上回穿四颗中间珠，每每一次的中间珠都一定是四颗。那做完这个动作之后，我们要把这个外侧珠把它由右下往左上翻，翻到左侧来，一定要是由右下往左上翻。而不是有右右呃左下翻哈，那接下来因为我们要让这个螺旋比较明显，所以我中间珠只加一颗新的。那同时呢，外侧珠的部分，因为这个角珠它比较小，所以我会在它的上下各加两颗的十二厘日本小珠，所以就会变成是一颗中间珠，然后有五颗的外侧珠。我把这个珠子推到这个呃靠近我刚才织的那一段这个地方。那每一次中间珠一定是四颗，那现在就有一颗新的，所以又三颗旧，需要三颗旧的加上一颗新的。那一样往左上角翻。再继续做下一段，那下一段一样，每一次我都只加一颗新的中间珠。那下一段的话，我又恢复到是天然石，所以天然石的上下是各一颗十二厘的日本小珠，把珠子推到我们的这个织带的这个部分，握住中间珠就好，外侧珠把它放松没关系。这个是新的那一颗中间珠，那我会有三颗。旧的中间珠，以及这一次加的一颗新的中间珠，每一次中间珠都是要回穿四颗，只是会有三颗旧的，一颗新的。那记得每一段做完的时候，都一定要做这个动作，由右下下角往左上角翻，这样子的动作，让这个珠子它是一层一层叠上去。这是第一段、第二段、第三段，就这样子。持续的编，好，那这个部分的话，会就会变成在外侧珠看起来，它就是天然石角珠，天然石，然后接下来就是要角珠，就这样子交替，所以是重复天然石角珠，天然石角珠这样子的方式来做编织。好，那我们呃，就是在最后的这个部分，你也可以持续编，呃。就是螺旋链，但是我们今天设计的这一个手链，我们是呃在最后的这个地方是以加直线加珠子的方式来做调整长度的，啊、这个这个调整长度就用这里，你可以增加减少这个
这个珠子来快速的调整长度。那最后的时候我。我目前这这个手链的话，我是呃直接加呃完成的那个最后一组的螺旋边之后哈、啊，加角珠、天然石角珠、天然石角珠，总共是五颗。然后要穿过扣具之前，我会加一颗十二零的日本小珠，再穿过扣具。再加一颗十二零日本小猪，然后来做回穿的动作，回穿到这个四米角猪开始，回穿到织带，就等于是后面加了这五颗珠子，全部回穿。那我们可以就是稍微这个先停在这里，然后来看看另外一边这个挡珠，我们也把它另外一头起起边端的这边的挡珠，我们也暂时的先把它拿下来，好，就是挡珠先拿下来，然后一样穿上针，因为我们要来试看看长度是不是我们所想要的长度。然后来做增减那个直线加注的那一部分，一样是加角珠、天然石、角珠、天然石，一样是五克。五颗珠子，那要接上扣具之前，记得还有一颗十二零，再穿过扣具，再一颗十二零，然后回穿五颗直线珠，十二零不要回穿。因为十二零是在扣具的左右两侧，回穿五颗。好，那我们现在就可以来看一下这个长度是不是适合你的手围，这样子就可以量出来你的总长是多长，然后是不是你想要的长度。那如果不是的话，你就去增减这个直线加注的部分。那如果你觉得这个长度，呃，加了这些天然石的角度之后，你的长度还是不够的话，你如果要以现有的材料去做编制的时候，那我们就增加这个日本小柱的数量来拉长，来增加那个长度。哦，这个地方如果增加珠子的数量，它长度还是会增加。好，那最后我们要来做。收线的动作，那因为这个地方扣具跟我们的织带的这个连接目前是只有一条线，那我们要来做补强的动作，好，那利用回穿的时候把线回穿到这个扣具的地方，再来回穿几次。那我们首先先回穿到织带的中间，最后的一组中间珠四颗。回穿最后一组中间珠，四颗中间珠，线要拉紧。再回穿最后一组外侧珠，三颗，十二零日日本小珠，还有天然石以及十二零。那是不是就回到这个开始要接直线的那个？哎。五颗珠子的地方，那我们直接回前进，这个刚才加的直线的五颗珠子，再穿过那个扣具，再回到织带，可以来回两次补强
现在直接要来收线了哈。那收线的时候一样回到字带，一样是中间珠五颗，这是最后一段的哎四颗，对不起，四颗的中间珠。那因为我们每一次在编制的时候都是加一组新的中间珠，所以我这一次要回穿五颗，因为这个最后一组我们已经回穿很多次了，所以我就不再回穿那个地方。那我就直接前进一颗新的中间珠。那每一颗中间珠的外面都会配有一组的那个外侧珠，好，那就是这一组，直接就有这一组。就是回穿一颗新的中间柱，以及由它延伸出去的那一组外侧柱，依序这样子做回穿的动作，然后把这个线收掉。那至少要回穿三组，那不一定要只要每次只前进一颗，你可以方便前进到你看得到的那个位置啊。比如说我前进到这里来，那它就会有一颗，它就会有一组是跟它搭配的外侧柱。线在这里，那它的旁边这里就有一组外侧珠，好，就是用这样的方式来收线。那收三次之后，就可以直接把线剪掉。注意线不要卡到珠子。好，那最后最后一次，我们要呃多前进几颗这个中间珠，然后再把线剪掉哈。不要在外侧珠剪，要在中间珠的地方来做剪线的动作。贴齐的剪掉，直接剪掉。好，那这样子就收好了，一边就已经收好。那另外一侧以同样的方式收线。这就是我们呃做的螺旋边天然石手链。